നമസ്കാരം ഈക്വൽസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി എസ് സി ആർ ആർ ബി എസ് എസ് സി തുടങ്ങി നിരവധി പരീക്ഷകളിൽ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ക്ലോക്കിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് ക്ലോക്കിൽ ആറ് ഇരുപത് എന്ന സമയം കാണിക്കുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഇക്വേഷനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും തേർട്ടീൻ എച്ച് മൈനസ് ഇലവൻ ബൈ ടു ബൈ എം എന്നൊക്കെയുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ആറ് ഇരുപത് എന്ന് സമയം കാണിക്കുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോൺ അളവ് എന്തായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം നമുക്കിത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ആറ് ഇരുപത് എന്ന് വരുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചി സൂചി ഏകദേശം ആറിനടുത്ത് തന്നെയാണ് മിനിറ്റ് സൂചി വരുന്നത് ഇരുപത് എന്ന സമയം കാണിക്കുമ്പോൾ മിനിറ്റ് സൂചി വരുന്നത് എത്രയിലായിരിക്കും നാലിലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് എന്ന് എഴുതുന്നു ആറ് മൈനസ് നാല് ഈ കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിനെ നമ്മൾ മുപ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു പ്ലസ് ഈ ഇരുപതിൻ്റെ ഈ മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതിയായ ഇരുപതിൻ്റെ പകുതിയായ പത്ത് അപ്പോൾ ആറ് നാല് പോയ രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റ് മുപ്പത് പ്ലസ് പത്ത് അപ്പോൾ അറുപത് പ്ലസ് പത്ത് എഴുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നോക്കിയാൽ മതി ആറ് ഇരുപത് എന്ന സമയം കാണിക്കുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവായിരുന്നു ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആറ് മണിക്കൂർ സൂചി ആറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇരുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിറ്റ് സൂചി വരുന്നത് നാലിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ആറും നാലും നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ആ കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിനെ ആ തമ്മിൽ കുറച്ച് കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിനെ മുപ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു പ്ലസ് ഈ മിനിറ്റ് എത്രയാണോ മിനിറ്റ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആറ് നാല് പോയ രണ്ട് അതിനെ മുപ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു രണ്ട് ഗുണം മുപ്പത് അറുപത് അറുപതിൻ്റെ കൂടെ പത്ത് കൂട്ടിയാൽ എഴുപത് അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന സമയം അഞ്ച് നാൽപ്പതാണ് അഞ്ച് നാൽപ്പത് എന്ന സമയം കാണിക്കുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ചോദ്യം അഞ്ച് നാൽപ്പത് എന്നായിരുന്നു അഞ്ച് നാൽപ്പത് എന്ന സമയം കാണിക്കുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ അഞ്ച് അതുപോലെ എഴുന്നു മണിക്കൂർ സൂചി കാണിക്കുന്നത് ഇനി നാൽപ്പത് എന്ന് നമുക്കറിയാം നാൽപ്പത് എന്ന് മിനിറ്റ് സൂചി കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് മിനിറ്റ് സൂചി എട്ടിലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എട്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് മൈനസ് എട്ട് ഇൻറ്റ് മുപ്പത് പ്ലസ് ഇരുപതിൻ്റെ പകുതി നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതി ഇരുപത് അതുപോലെ എഴുന്നു നമുക്കറിയാം അഞ്ച് നെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് മൂന്നാണ് മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റ് മുപ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത് അപ്പോൾ മൈനസ് തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് ഇരുപത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഴുപത് എന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കേസാണ് ഇവിടെ ഡിഗ്രിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് മൈനസ് എന്നൊരു ഉത്തരം കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ മൈനസും കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുപത് ഡിഗ്രി എന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ചോദ്യം അധികം വീഡിയോകളിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കും അത് വാട്ടർ ഇമേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് മിറർ ഇമേജാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മേജറായിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യം വാട്ടർ ഇമേജും മിറർ ഇമേജും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് വാട്ടർ ഇമേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫ്ലിപ്പാണ് മിറർ ഇമേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വെർട്ടിക്കൽ ഫ്ലിപ്പാണ് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും മിറർ ഇമേജിൽ മാറുന്നത് വാട്ടർ ഇമേജിൽ വെർട്ടിക്കലായിട്ടല്ല ഹൊറിസോണലായിട്ടായിരിക്കും ഫ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ അത്രയൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അഞ്ചിരുപത് എന്ന സമയം ക്ലോക്കിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ജലത്തിലെ
ഉത്തരം കിട്ടും പക്ഷേ ഇതിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും രണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉത്തരം എപ്പോഴും പന്ത്രണ്ട് പത്ത് എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എസ് എസ് സി പോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഒരു ഉത്തരം കൂടിയുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പത്തിനോട് ഒരു മണിക്കൂറൂടെ കൂട്ടി ഒന്ന് പത്ത് എന്നൊരു ഉത്തരം കൂടി ഇതിനുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷനകത്ത് പന്ത്രണ്ട് പത്ത് എന്നൊരു ആൻസർ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക പക്ഷേ എപ്പോഴും ബെറ്റർ ആൻസർ ഏറ്റവും നല്ല ആൻസർ പന്ത്രണ്ട് പത്താണ് അത് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് പത്തിലേക്ക് പോവുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി പരിശോധിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ പറയുന്ന സമയം ഒരു എട്ട് അൻപത് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എട്ട് അൻപത് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം പതിനേഴ് മുപ്പത് നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം മുപ്പതിനേക്കാൾ വലിയൊരു മിനിറ്റ് ആണ് പറയുന്നത് അൻപത് മിനിറ്റ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പതിനേഴ് തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പതിനേഴ് തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് എട്ട് അൻപത് അപ്പോ നാൽപ്പത് ഒൻപത് ഒൻപത് നാൽപ്പത് എന്നൊരു ഉത്തരമാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എട്ട് അൻപത് എന്ന് ക്ലോക്കിൽ കാണിക്കുന്നത് അത് ജലത്തിലെ പ്രതിബിംബത്തിൽ കാണിക്കുന്ന സമയം ഒൻപത് നാൽപ്പത് എന്നായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒൻപത് നാൽപ്പത് അല്ല ഒരു ഉത്തരം കൂടി കാണും അത് പത്ത് നാൽപ്പത് എന്നാണ് എപ്പോഴും ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഉത്തരം ഒൻപത് നാൽപ്പത് എന്നത് പത്ത് നാൽപ്പത് എന്നത് കൂടി ഒരു ഉത്തരം കൂടിയുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ക്ലോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതുമായിട്ട് കുറച്ച് ടോപ്പിക് കൂടി ബാലൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും ഈ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക സംശയങ്ങൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി ദയവ് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതുവരെയും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് 